చూడవచ్చు అర్థమైంది ఎప్పుడు ఈజీగా ఉందా ఇప్పుడు మరొక విషయం చూద్దాం ఇప్పుడు హ్యావ్ అని చెప్పేటప్పుడు ఐ హ్యావ్ అని చెప్పేటప్పుడు చాలా మందికి ఇటువంటి సందేహం వస్తుంది అది మీకు రాదనుకుంటున్నాను ఏమిటో తెలుసా హ్యావ్ అని చెప్తే మీరేదో అన్నారు ఐ హ్యావ్ అంటే కాఫీ తాగడానికి హ్యావ్ అన్నారు టీ తాగడానికి హ్యావ్ అన్నారు ఈ హ్యావ్ ఏమిటంటే అది ఐ హ్యావ్ పక్కన ఏం పదం వస్తుందో ఐ హ్యావ్ ఎ కార్ అని చెప్తే మీ దగ్గర కారు ఉంది అని అక్కడ ఇది వెర్బ్ అవుతుంది ఐ హ్యావ్ సీన్ అని చెప్పేటప్పుడు అక్కడ ఈ సీనే మెయిన్ ఇది ఇన్కంప్లీటెడ్ గా ఈ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఉన్నందువల్ల దాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఈ పదం ఇలాగే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంతో డీప్ గా వెళ్లకూడదు ఇలా చూసేవంటే చివరికి ఐ హ్యావ్ టు అంటే అర్థం ఏమిటి ఐ హ్యావ్ టు ఇక్కడ హ్యావ్ కి మీనింగ్ ఏమిటి ఇట్స్ ఎ ఫ్రేజ్ హ్యావ్ టు అన్నది కావాలని అర్థం ఓకే ఊరికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఈజీగా ఉంటుంది అసలు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడే వాళ్ళందరూ ప్రతి పదాన్ని తీసుకుని పరిశోధించి మాట్లాడరు పదాలు దొరుకుతాయి వెంటనే మాట్లాడటం మొదలు పెడతారు వాళ్లు సక్సెస్ఫుల్ అవుతున్నారు ప్రతిది పరిశోధన చేస్తే జరగదు సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే మీకు ఐడియా వచ్చిందా యూనిట్ నంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే హియర్ వీ హ్ గివెన్ యూ సమ్ నెగటివ్ ఫార్మ్స్ దట్ ఈస్ హ్యావ్ నాట్ అండ్ హ్యాస్ నాట్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి ప్రొనౌన్స్ దస్ హ్యావ్ ఇన్ అండ్ హ్యాజ్ ఇన్ Okay, and we can add one more word also. There is one thing, there is a difference between did not and have not. Did not and have not. And sir, did not, did not, have not. If you don't have to say anything, did not and have 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 not. Do you know that? ఇప్పుడు చూద్దాం ఇమాజిన్ దట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ ప్రైవేట్ కన్సర్న్ ఇంతవరకు మీరు అక్కడ పనిచేశారంటే యు హిన్ వర్కింగ్ దేర్ ఫర్ మోర్ దెన్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆరేళ్లుగా వర్క్ చేస్తున్నారు ఆ మేనేజర్ ఒక్క రోజు కూడా లేట్ గా రాలేదు షార్ప్ గా టెన్ థర్టీకి వచ్చేస్తారు దట్ పర్టికులర్ డే వాట్ హ్యాపెన్ యు నో యునో ఏం జరిగిందో తెలుసా ప్రతిరోజు పదిన్నరకు రావాల్సిన వ్యక్తి పదకొండు ముప్పావు అయ్యింది లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయినా కూడా ఆ మేనేజరు ఇంకా రాలేదు మేనేజర్ రాలేదని తెలియగానే ఆఫీసులో ఎవరూ కూడా సీట్లో లేరు కొంతమంది క్యాంటీన్లో ఉన్నారు కొంతమంది చెట్టు కింద చేరారు మీరు మాత్రం కూర్చుని ఏదో రాస్తున్నారు ఆఫీస్ పని కాదు పర్సనల్ పని ఆ సమయానికి ఫోన్ వస్తుంది ఫోన్ రాగానే కెన్ ఐ స్పీక్ టు ద మేనేజర్ ప్లీజ్ అని అడిగారు వెంటనే మీరేం చేయాలి ఆయనకు సమాధానం చెప్పాలి మీరేం చెప్పాలంటే హీ హెజెంట్ అని రాసి హీ హెజెంట్ కమ్ టు ఆఫీస్ అని చెప్పొచ్చు హీ హెజెంట్ కమ్ టు ఆఫీస్ అంటే ఏమిటర్థం అంటే ఆయన ఇంకా ఆఫీస్కి రాలేదు ఆయన ఇంకా ఆఫీస్కి రాలేదంటే మీరేమనుకుంటారు ఆయన వస్తారా రారా వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదా లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వేగా అయ్యింది ఇప్పుడు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సపోజ్ యు రిసీవ్ ఏ ఫోన్ కాల్ మీ ఆఫీస్ హౌస్ నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను టెన్ థర్టీ టు ఫైవ్ థర్టీ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ ఫోన్ కాల్ వచ్చింది మీరేం చేశారు యూ హెజెంట్ కమ్ టు ఆఫీస్ అని చెప్పారు కానీ సపోజ్ యు రిసీవ్ ద ఫోన్ కాల్ అట్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ Can you repeat the sentence? ఇలాగే చెప్పగలరా సార్ ఆయన ఇంకా ఆఫీస్ కి రాలేదు నాలుగు ముప్పావుకి ఏ ఆఫీస్ కి వస్తారు ఇంకో ముప్పావు గంటలో ఆఫీస్ మూసేస్తారు సిబ్బంది లోగా మేనేజర్ రాలేదని రూములన్నీ తాళం వేశారు మరి ఇక పైన వచ్చే అవకాశం ఉందా సో వెన్ దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ అవకాశమే లేదని చెప్పడానికి ఏం చేస్తారు డిడ్ నాట్ రాయండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు హీ డింట్ కమ్ టు ఆఫీస్ టుడే ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హీ హెజెంట్ కమ్ టు ఆఫీస్ అంటే ఆయన ఇంకా ఆఫీస్ కి రాలేదు యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హిమ్ హీ డింట్ కమ్ టు ఆఫీస్ టుడే అని చెప్తే ఆయన ఈరోజు ఆఫీస్ కే రాలేదు వచ్చే అవకాశం లేదు చాప్టర్ క్లోజ్ చేస్తారు అర్థమైందా ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు తర్వాత చూద్దాం ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ 